Hi all, once again welcome back, welcome back to EduPod Commerce and Humanities. So, we are going to discuss two chapters. So, we are going to discuss the chapter in social and social media. We are going to discuss the chapter in social media. We are going to discuss the chapter in social media. We are going to discuss the chapter in social media. We are going to discuss the chapter in social media. We are going to pass the chapter in social media. But, we are going to discuss the chapter in social media. We are going to discuss the chapter in social media. Okay, let's settle. So, what do you want to share with us? Please share this video with your friends. Please like this video. Please like this video. Please like this video. Orang itu, orang dua kali orang lapor dengan orang ramai lagi kan? Okay, abang malah ada yang diskusi dengan anjaman tu cakap ni adalah research methods in social science. Lengan kita semua jenis tu, like gravitational ini dia lapor kita malah beri. Kita malah kajian macam mana orang lapor beri cerita ni satu cakap sociology, what and how itu orang cakap lapor beri cerita. Abang itu lah malah semua tu beri beri kian mesti sociology juga ni. Cepat research methods lapor beri malah dia malah beri. Orang simbol ini kan dia malah kajian orang selagi sahaja kita don't worry. Ada pada orang dia yang setakat itu. Orang, orang itu, orang ada yang malah beri. Orang mana research method? Orang mana gravitational ini dia. Ini 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 usai na, nama kita adi mana sila kan boleh. Nampak sedih je, entah na. The methods are the producers of the gathering knowledge. Arwish saya kiri kita nada beri kita, nama kita readigal methods ni beri kita. Kebanyakan na readigal lah, method or methods methodology na kita nama kita ni beri kita. It is a great importance in sociology. Social science use various social method to understand and evaluate the information related to society. Mesti dikem semua syarikat tu lah. Entah na, ini methods kebanyakan na readigal balare perdana perdana important. Entah na semua tu na kita pelak kari ngalai pergi tim pergi kian beri nama kita usai na. Entah na semua Mudah nak kita pelajari karya yang lepas dikian, nama lenda use ya. Ini metode itu lebih cerita nama lada kita ini nama lepas dikian. Aduh, untuk walau ini important hari kita research method sendiri kita kebanyakan hari ini kita kerend. Maka maka. Dan scientific method sendiri use in socially. Sastra yang hari ini kita ada samuha sastra itu lebih banyak kita socially nama lepas use ini dengan ada walau scientific ada lah method sendiri socially nama lepas use ini. Socially try to see the world through the people's eyes. Socially try to see the world through the people's eyes. Kerana orang orang lekan luar ni ada logat yang nongki kanan samuha sastra yang ada ini. Semua kita, ini lima tera samudra tera perbincangan yang walaupun bahasa Islam ada, namun kita yang kita jodoh, namun kita mana selagi sahdi kau le. Abu itu kerjanya ini note itu kah, scientific method saya use in sociology, sastra yang ini adalah kita use in, ada oleh poem sociology yang kita macam tu lebar tera kandil lebar yang samudra tera nokan, ini kita kanan kita di arah lada, abu itu semua kita le. Okay le. Yes, ini nama lalu perdana topik lekar gana. Dalam tauli kali issues perdana, riadi sastra mah ay perbincangan lebar nama lalu pelajaran ada pergi ada. Enda kaya nama lalu asam, nama lalu enda nama lalu pelajaran apa sahaja. Ada itu. Kami lagi study sahaja, ni lah. Ada itu methodology, use use society, macam mana pelajaran ni. Ikan pelajaran sahaja itu ada banyak isu sendawa, ada banyak problem sendawa, ada banyak persoalan yang social ni sendiri. Entah macam mana aku. The methodology is the study of research method. Kita biasa ni di mana benda benda pelajaran mana, riadi sastra, methodology, methodology, methodology ni beri kita methodology, methodology. What methodology are there and it learn where and how to use them. Apa yang kita perlu diskusi sama mana? Semua riadi kalau anda nak metode, nunggu. Yang dalam semua riadi ni, entahlah metode yang kita guna ni. Apa yang kita semua guna untuk kita belajar? Kita belajar dari mana? 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 Mereka lepas itu pergi ke masa masa sastra mereka pernah nampak tu. Ada banyak isu, ada banyak persoalan yang metodologi mereka itu sama masa sastra yang mereka dengar dalam. Kalau kita, pada zaman kita nak lihat juga, ada yang dengan isu yang pergi pergi, ada yang dengan apa lah isu, ada yang dengan apa lah problem, ada yang dengan apa lah dengar dalam. Kalau kita, apa yang ada persoalan yang nak kita nak kita buat. Ada orang nak buat persoalan orang nak. The objectivity and the subjectivity in social. Sama masa sastra yang bersuara itu, apa yang itu mereka kaji. Kalau kita, pada zaman kita, ada sama masa kita pernah isu ini, nak kita buat. Cari ada yang subjective ini, nak kita buat. Cari ada yang objective ini, nak kita buat. Nisshtam ayam, adanya boleh tu, nih, apa nisshtam ayam, nama orang isu sini, orang kita semua tu le perasaan kita nongki kanan bawa, adine result tu le macam mana, apabila nama adi mana sila kanan, entah ana apa nisshtam, le entah ana objektif, entah ana subjektif, adah nama le beri kita, matra mau beri cawan di, entah orang nak, objektif is based on only on unbiased and unbiased effect, mungkin video ni ada nisshpaksham ayam, wasu kalau matra mana disana maki, orang ni beri kita orang objektiviti, wasu nisshtada, objektiviti entah ana, ada orang biasa, le orang personal favour, orang ni le ada, entah orang nama Orang kandar dah. Apa fact matra barang ini barang ini beranan dah objectivity. Adil nama kita. Orang cakap nama kita seriem tercakar dah. Siapa nama kita konsep ni lah. Seriem tercakar ni ok. Indah nama kita kandar dah. 
കൃത്യമായ നമ്മൾ അതിനെ കാണിക്കുന്ന വിളിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി അതിൽ യാതൊരു വിധ മായോ കള്ളോന്നോ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവില്ല ചേർത്തി ഉണ്ടാവില്ല നോക്കൂ ദ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പേഴ്സണൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ദ പ്രിഫറൻസ് എന്നാലോ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മനിഷ്ടമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് വരുന്നതാ ദ സബ്ജക്റ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പേഴ്സണൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ദ പ്രിഫറൻസ് വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തി മൂല്യങ്ങളെയും മുൻഗണനകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആത്മനിഷ്ട നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് വ്യക്തി മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ ഐഡിയാസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് പണി തരുന്ന സാധനം കാരണം നമ്മളുടേതായ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സാധനത്തെ കാണുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതിനെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ഇഷ്യൂ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ നടക്കുന്ന വിചാരിക്കുക ഒരു വഴി വേണം ആ വീട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് വഴി വേണം എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു സോഷ്യൽ ഞാൻ പഠിക്കാം അപ്പോൾ വഴി വേണമെങ്കിൽ വഴി പോകണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് സ്ഥലം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ വഴി കിട്ടുകയുള്ളൂ വഴി വേണം എന്നുള്ള സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ് കുറേ ആൾ വീടുകൾ കുറേ ആളുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനാണ് അതിനെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട് പോകില്ലേ അപ്പം അത് വേണ്ട പാവല്ലോ അവന് തൽക്കാലം നമുക്ക് വേറെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി അല്ല അല്ലേ അത് സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ആണ് അവിടെ എന്തുണ്ട് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം വരുന്നുണ്ട് നേരെ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആ വസ്തു ഇഷ്ടമായ രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അവൻ്റെ വീട് പോകണം ആ വഴി കൊടുത്ത് കൃത്യമായി ഈ ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തു ഇഷ്ടമായുള്ള എന്ത് ഒരു നിഗമനം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ത് ആ നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് എപ്പോഴും സോഷ്യോളിയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ദ ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി അതായത് സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലൊരു പലപ്പോഴും ഒരു ഇഷ്യൂസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായി നമുക്ക് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തത് ഓൾ സയൻസ് ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബി ഒബ്ജക്റ്റ് യെസ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാ ശാസ്ത്രവും വസ്തു ഇഷ്ടമായിരിക്കണം എന്നാണ് പരീക്ഷ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ഓൾ സയൻസ് കാരണം എല്ലാ കാര്യവും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സമൂഹ ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രത്യേക സോഷ്യോളജി കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബട്ട് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ടു ബ്രിങ് ദ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഇൻ സോഷ്യോളിസ് ആൻഡ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്നാൽ പ്രകൃതി ശാസ്ത്രത്തെ പോലെ തന്നെ സമൂഹ ശാസ്ത്രത്തിലും വസ്തു ഇഷ്ട കൊണ്ടുവരിക അസാധ്യമാണ് കാരണം ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടപെടൽ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് സോഷ്യോളജി സോഷ്യോളജി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റി ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ പറ്റി പഠിക്കുക അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താണ് പല രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടപെടൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പല കാര്യങ്ങളും ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലാതെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയി മാറാറുണ്ട് ഓക്കെ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി അടുത്ത് പ്രജുഡീസ് ആണ് മക്കളെ മുൻവിധികൾ പല കാര്യത്തെയും നമ്മൾ മുൻവിധിയോട് കൂടിയായിരിക്കും നമ്മൾ സമീപിക്കുക മുൻവിധിയോട് കൂടി സമീപിക്കുമ്പോൾ പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോകുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ എത്തുക ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മുൻവിധിയോട് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ പോയിരുന്നതെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് അവിടെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഈ ചിലപ്പോൾ ഇത് സോഷ്യോളജി കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മുൻവിധിയോട് നിങ്ങൾ പോയതെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എനിക്ക് ഓക്കെ ആവും ഈ സ്കൂളിൽ എനിക്ക് ഓക്കെ ആവും ഇത് കണ്ടു തന്നെ എന്തോ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു മുൻവിധിയോട് കൂടി നിങ്ങൾ പോയിരുന്നതും ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം തോന്നുന്നില്ലേ ആ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മുൻവിധി നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധത്തിലേക്ക് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ നോക്കൂ ദ പ്രജുഡീസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം അഫക്റ്റിംഗ് ദ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് സോഷ്യോളജി സമൂഹ ശാസ്ത്രത്തെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് മുൻവിധികൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് മുൻവിധിയോട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂവിനെ കാണരുത് അതിന് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലോ
എഴുതുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പ്രക്രിയ എന്ന പ്രമാണവൽക്കരണം എന്ന് പറയും അല്ലെ എന്താണ് ഇത് ഹെൽപ്സ് ടു ട്രേസ് ദ ഒറിജിൻ അവർ കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ചെക്ക് വെദർ ദേ ആർ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ നിഗമനങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം തിരയാനും അവ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു എന്താണ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പ്രമാണവൽക്കരണം നമ്മൾ ഓരോ പടം നടന്ന് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒക്കെ എഴുതി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം അങ്ങനെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നോക്കാം ഇത് ശരിയാണോ കുറെ പേജ് മറിച്ച് ആ അത് ഞാൻ അന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു നോക്കാനും വീണ്ടും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു റീസ്റ്റഡി നടത്താനൊക്കെ അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് സോഷ്യോളജിയിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനെയും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്താണ് ഡിഫറെന്റ് ഫോം ഓഫ് ട്രൂത്ത് സത്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ ഓൺ എനി ടോപ്പിക് ഓഫ് സോഷ്യോളജി ദ ഹാവ് ദ ഡിഫറെന്റ് ഒപ്പീനിയൻ ദിസ് റെഡ്യൂസ് ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി സമൂഹശാസ്ത്രം ഏതൊരു വിഷയം എടുത്താലും അവയ്ക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും ഇത് വസ്തുനിഷ്ഠയെ കുറയ്ക്കുന്നു ദ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആർ സ്പെഷ്യലി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദ സോഷ്യോളജി അല്ലെ മറ്റൊരു സോഷ്യോളജി പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമായിരിക്കണമെന്നില്ല സ്വാഭാവികമാണല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ അഭിപ്രായത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ആദർശങ്ങൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ബിലീഫ് നമ്മുടെ റിലീജൻ ഒക്കെ അതിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ പല ആളുകൾ പല അഭിപ്രായം ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ നേരിട്ട് മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്താണ് ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊരു പ്രശ്നം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ നേരിടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ വേരിയ റിസർച്ച് മെത്തേഡിലൊക്കെ വന്നു ഇപ്പോൾ വിവിധ ഗവേഷണ രീതികളെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ എക്സാമിന് ഫ്യൂ ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് നോക്കി വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഒബ്സർവേബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് അൺ ഒബ്സർവേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് മൈക്രോ മെത്തേഡ് ആൻഡ് മാക്രോ മെത്തേഡുകളുണ്ട് മാക്രോ മെത്തേഡ് അതേപോലെ പിന്നെ ട്രാങ്കുലേഷൻ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ട്രാങ്കുലേഷൻ ത്രികോണമാപനം ത്രികോണമാപനം വലിയ പേരാണ് ട്രാങ്കുലേഷൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തോ ആന കാര്യമാണ് ഒന്നുമില്ല ട്രാങ്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസിംഗ് മോർ ദാൻ വൺ റിസർച്ച് മെത്തേഡ് ഇസ് കോൾ ട്രാങ്കുലേഷൻ ഒന്നിലധികം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രികോണമാപനം ട്രാങ്കുലേഷൻ സിമ്പിളാണ് ട്രാങ്കുലേഷൻ എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ വലിയ എന്താണ് വലിയ എന്തോ സംഭാവന വിചാരിക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ് ഒന്നുമില്ല എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഒന്നിലധികം ടൂൾസ് സോഷ്യോളജി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒന്നിലധികം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ ട്രാങ്കുലേഷൻ ത്രികോണമാപനം എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി പാർട്ടിസൺ ഒബ്സർവേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിൽ പോവാണ് പങ്കാളിത്ത നിരീക്ഷണം പാർട്ടിസൺ ഒബ്സർവേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി പോപ്പുലർ മെത്തേഡ് ഇൻ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് ആന്ത്രപ്പോളജി സമൂഹശാസ്ത്രത്തിലും നരവംശ ശാസ്ത്രം ആന്ത്രപ്പോളജി വളരെ പ്രചാരമുള്ള മെത്തേഡാണ് എന്താ ഈ പങ്കാളി നിരീക്ഷണം പാർട്ടിസൺ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് ഫീൽഡ് വർക്ക് ഇതെന്താണ് ഫീൽഡ് വർക്ക് എന്ന് കൂടി എന്താ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടിസൺ ഒബ്സർവേഷൻ പങ്കാളി നിരീക്ഷണം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ലേണിങ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ സൊസൈറ്റി കൾച്ചർ ആൻഡ് പീപ്പിൾ എന്താ നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിസൺ ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആരെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ സാധിക്കില്ല ഇറ്റ് ഈസ് മെത്തോ ലിവിംഗ് എ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ആ കൂടെ അവരുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് താമസിച്ചിട്ട് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാർട്ടിസൺ ഒബ്സർവേഷൻ പങ്കാളിത്ത നിരീക്ഷണം ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ ദ റിസർച്ച് സ്റ്റേ വിത്ത് പീപ്പിൾ ബീങ് സ്റ്റഡീഡ് ഫോർ സെവറൽ മന്ത്സ് ഓൺ മന്ത്സ് വൺ ഓഫ് ദം അല്ലെ ആ ഗവേഷകൻ പഠനവിധേയമാക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ കൂടെ അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് ഒരുപാട് മാസം താമസിച്ച് പണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഫോർ ദീസ് ഹി ലേൺ ദർ ലാംഗ്വേജ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഇൻ ദർ ഡെയിലി ലൈഫ് ഇതിനെ അവരുടെ ഭാഷ പഠിക്കുകയും
ഈ നമ്മൾ ഫീൽഡ് വർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫീൽഡ് വർക്ക് വളരെ എന്താണ് സുലഭമായിട്ട് സോഷ്യോളജി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതും അത് സോഷ്യോളജി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായി മാറുകയും ചെയ്തു ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഫീൽഡ് വർക്കിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ നോക്കി എന്താ എങ്ങനെ ഒരു ഒബ്സ് പാർട്ടിഫിൻ ഒബ്സർവേഷൻ പോകുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഘട്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠന വിധേയമാക്കുന്ന സമുദായത്തിൻ്റെ സെൻസ് എടുക്കണം അവിടെ എത്ര ആളുകളുണ്ട് എത്ര ആണുങ്ങളുണ്ട് എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് എത്ര പുരുഷന്മാരുണ്ട് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എത്ര പ്രായമുള്ള ആളുകളുണ്ട് എത്ര ആളുകൾ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് കൃത്യമായി വിവരം കിട്ടണം ഞാൻ ആരെ സമീപിക്കണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ ഒരു പഠന വിധേയമാകുന്ന സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു സെൻസ് കൃത്യമായ എണ്ണം നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത് കാര്യം ഒരു ഭൂപടം തയ്യാറാക്കണം ഒരു മാപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അല്ലേ ഒരു മാപ്പ് തയ്യാറാക്കണം മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഏരിയയുടെ മാപ്പ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സംഭവിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മാപ്പ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മാപ്പ് നിർബന്ധമാണ് മാപ്പ് കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കണം പിന്നെ സമുദായത്തിൻ്റെ വംശ പരമ്പര ഒരു ജനറൽ ഒരു എന്താണ് വംശ പരമ്പര അതായത് ഐറ്റവും മൂത്തത് ആരാണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു ഫാമിലി ട്രീ വരയ്ക്കാറില്ല അതേപോലെ ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു ആ ഒരു പരമ്പരയുടെ ട്രീ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വരച്ചു വെക്കണം പിന്നെ ഫാമിലി ട്രീ നിർമ്മി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫാമിലി ട്രീ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും നാല് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നോക്കൂ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വിവരം ശേഖരിക്കുന്നതുമായുള്ള ഒരു ഗവേഷകൻ കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്യണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഗവേഷകൻ വേണം എപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇവരെ വിവരദാതാക്കൾ ഇൻഫോമെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക കാരണം ഒരു ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ആദിവാസി സമൂഹത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാവരും എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ തരാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ അവരെ ആയിരിക്കും പിടിക്കുക അവരോട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവരറിയപ്പെടുന്ന പറയാൻ ഇൻഫോർമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിവരദാതാക്കൾ എന്നാണ് അവർ അറിയപ്പെടുക ഓക്കെ ഈ നമുക്ക് ചില ആന്ത്രപ്പോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഫീൽഡ് വർക്ക് യൂസ് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പരിചയപ്പെടാം അല്ല ഒന്നാമത് പേരാണ് ബെല് മാലിനോവിസ്കിയാണ് അല്ലേ ബ്രോണിസ്റ്റോ മാ ബ്രോണിസ്റ്റോ മാലിനോവിസ്കിയാണ് നരഭം ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഫീൽഡ് വർക്കിനെ സാമൂഹ്യ നരഭം ശാസ്ത്രജ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയെ സ്ഥാപിച്ച ഇദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ മാലിനോവിസ്കി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫീൽഡ് വർക്ക് സോഷ്യോളജിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളാണ് ആരോ മാലിനോവിസ്കി അടുത്തത് വില്യം ഫുഡ് ഫുഡ് വൈറ്റ് ആണ് വില്യം ഫുഡ് വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ സമൂഹ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇറ്റാലിയൻ അമേരിക്കൻ ചേരിയിലെ തെരുവ് കുറ്റവാളി സംഘത്തിനെ മൂന്ന് വർഷം താമസിച്ച് പഠനം നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ആര് വില്യം ഫുഡ് വൈറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് കോർണർ സൊസൈറ്റി സ്ട്രീറ്റ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചു മക്കളെ ഇതൊക്കെ മാസ്റ്റർ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വൺ ബേഡ് ആയി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കണേ അടുത്തത് എം എൻ ശ്രീനിവാസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരനായ വ്യക്തിയാണ് എം എൻ ശ്രീനിവാസ് മൈസൂരിനടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ആര് റിമെമ്പർ വില്ലേജ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ അദ്ദേഹമാണ് എം എൻ ശ്രീനിവാസനാണ് അതുപോലെ എസ് ബി ദുബൈയുടെ ബുക്ക് ാണ് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് എന്ന ബുക്ക് എസ് സി ദുബൈ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക വൺ വേഡ് ആയിട്ട് സിനിമ ചോദിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ എം എൻ ശ്രീനിവാസ് മൈസൂരിനടുത്തുള്ള കുടക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നടത്തിയിട്ടോ കുടക് യെസ് ഇനി പങ്കാളിത്ത നിരീക്ഷണത്തിന്റെ പരിമിതി ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിസിൻ ഒബ്സർവേഷൻ പാർട്ടിസൻ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എക്സാമിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഒന്നാമതാണ് ദീർഘകാലം ഇതിനാവശ്യമാണ് പാർട്ടിസൻ ഒബ്സർവേഷൻ എന്നാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്ന പരിപാടി അല്ലെ ദീർഘകാലം ഇതിനാവശ്യമാണ് എല്ലാ ജോലികളും തനിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ മുൻവിധികൾ പലപ്പോഴും വെല്ലുവിളി ഉയർത്താറുണ്ട് ഏകപക്ഷീയമായ ബന്ധമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരാൾ മാത്രമല്ല കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കാം എക്സാമിന് ലിമിറ്റേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി സർവേയിലേക്ക് പോകാണ് അടുത്ത മെത്തേഡാണ് സർവേ സമൂഹ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും
സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ജനസംഖ്യയിലെ എല്ലാ ഉപവിഭാഗം സാമ്പിളിനെ കൃത്യമായി പ്രതിനിധീകരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ പത്ത് പേരെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി എന്തിനു വിളിക്കാം നമുക്ക് അതിനൊരു സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ എന്നാൽ റാൻഡം സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മൾ അന്ന് ഒരു ഒരു കണ്ണും പൂട്ടി കുറച്ച് ആളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യും അതാണ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഈ രീതിയിൽ വ്യക്തി ഗ്രാമം കൂടുമ്പോൾ എന്നീ യൂണിറ്റുകൾ എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും യാത് പൂർണ്ണമായും യാദൃശ്ശ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പിളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കും അതായത് അങ്ങനെ കൃത്യമായി നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിന് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേണം നമ്മൾ പറയാം കൃത്യമായി നമ്മളൊരു കണ്ണുമൂടി കുറച്ച് ആൾക്കാർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിളിക്കുന്ന റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് അല്ലേ റാൻഡം മീനിങ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കൃത്യം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ്ങും റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രീതികൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് എക്സാമിൽ ചിലർക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാമ്പിളിംഗ് എറർ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് സാമ്പിളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രീതികൾ മുഴുവൻ ജനസംഖ്യയും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ അതിന് കഴിയണം അല്ലെ ഒരു സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ജനസംഖ്യയും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ സാധിക്കണം അതേപോലെ സാമ്പിളിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൃത്യതയും കൂടും അല്ലെ സാമ്പിളിൽ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൃത്യത കൂടും അല്ലാതെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൃത്യതയിൽ എന്തുണ്ടാവാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അടുത്ത് നോക്കൂ ജനസംഖ്യയിലെ എല്ലാ ഉപവിഭാഗങ്ങളും സാമ്പിളിനെ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി മക്കളെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് എറർ സാമ്പിളിംഗ് പിശകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ സവിശേഷയും ജനസംഖ്യയുടെ സവിശേഷം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാമ്പിളിംഗ് എറർ സാമ്പ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എറർ ആണ് എന്താ സാമ്പിളിംഗ് പിശക് അല്ലെ കാരണം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പേർ നമ്മൾ എടുക്കുക പത്ത് പേരും കൃത്യമായി വിവരം കിട്ടണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് വിളിക്കുന്നവരാണ് സാമ്പിളിംഗ് പിശക് എന്നാൽ അടുത്ത് നോക്കൂ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ എന്താ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധമായ ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകളെ വിളിക്കുന്നവരാണ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ആൾ കൃത്യമായ വിവരം തരൂല അത് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത പ്രശ്നം കൊണ്ടല്ല അയാൾ നമുക്ക് വിവരം തന്ന തെറ്റാ അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ സാമ്പിളിംഗ് എറർ എന്ന് വിളിക്കാൻ അത്ര എറേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ ഇതും പഠിച്ചു വെക്കാം സാമ്പിളിംഗ് എറർ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറൊക്കെ എക്സാം സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി സാമ്പിളിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നോക്കൂ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എന്താണ് ചിലവിൽ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ വിശാലമായ അവലോകനം നടത്താൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ഇനി സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ പോരായ്മ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുക ഒന്ന് ആഴത്തുള്ള പഠനം സാധ്യമാവുന്നില്ല സമയം ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് അനേകം അന്വേഷകർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഒരേ ഗൗരവത്തിൽ സർവേ നോക്കിക്കാണുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇതേപോലെ സോ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്ലിയർ അല്ല സെറ്റല്ലേ യെസ് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ അഭിമുഖത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്താണ് ഗവേഷകരുമായി ഗവേഷണ ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് വ്യക്തികൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന സംഭാഷണമാണെന്ന് അഭിമുഖം അല്ലെ ഇറ്റ്സ് എ ടോക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ടു പീപ്പിൾ അല്ലെ രണ്ടാളുകൾ ഓറലി സംസാരിച്ച് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വിളിക്കുന്നവരാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഭിമുഖം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഭിമുഖം രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് ഘടനാപരമായതുകൊണ്ട് ഘടനാപരമല്ലാത്തതും അല്ലെ സ്ട്രക്ചേർഡും ഉണ്ട് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് രണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഘടനാപരം സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് അൺസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണെന്ത് ഘടനാപരമല്ലാത്തത് എന്താണ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കൂ ഇനി അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നതാണ് ഒന്ന് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് വഴക്കമുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ചോദ്യങ്ങളിൽ ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് അതായത് അഭിമുഖത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഒന്നതാണ് ഒന്ന് വളരെ വഴക്കമുള്ളതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും അതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം അല്ലേ
ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാം ഇൻ ദ യൂസ് ഓഫ് പാർട്ടിസൻ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തഡ് ഇൻ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആന്ത്രോളജി ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാം ഇൻ ദ പാർട്ടിസൺ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ മെത്തോളജി അതായത് പങ്കാൾ നിരീക്ഷണത്തെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ അവർ അല്ലെ അതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വിമർശനാത്മകമായ രീതിയിൽ എഴുതാൻ അവർ ഓക്കെ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം യെസ് അത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലേ അത് നമ്മൾ അഞ്ചാമത് ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് അഞ്ചാമത് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി കാരണം ഒരുപാട് മെത്തഡോളജി പഠിക്കാൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ചില മെത്തേഡ് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എന്തായാലും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഏഴ് മാർക്ക് വരെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത സ്വാതാണ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഹയർ ആർക്ക് എന്ന സോഷ്യൽ പ്രോസിം സൊസൈറ്റിയിലെ സാമൂഹ്യ ഘടന ശ്രേണീകരണം സമൂഹത്തിലെ സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കുഴപ്പം പിടിച്ച പേരാണെങ്കിൽ അധികം ഒന്നും പഠിക്കാനല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഓക്കെ ആറാമത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിന് സാമൂഹ്യ ഘടനയെ പറ്റിയാണ് സമൂഹത്തിന് ഒരു ഘടന ഉണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു ഘടനയുണ്ട് ആ ഘടന നിലനിന്ന് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഘടനയെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ ഒന്ന് സാമൂഹ്യ ഘടന സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ അതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില്ല ആർക്കാണ് ഈ ക്രമപ്പെടുത്തിയ ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ചില അടിസ്ഥാന ക്രമ ക്രമങ്ങളും മാതൃകകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരം ക്രമങ്ങളെയാണ് സാമൂഹ്യ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലാരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒരു 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 ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്രീ ആയുള്ള സൊസൈറ്റി ഒരിക്കലും സമാധാനവും സെക്യൂരിറ്റിയും ഒന്നും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അവിടെ ഒരു ഘടനാപരമായുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിയമങ്ങളായിരിക്കാം ചില വിശ്വാസങ്ങളായിരിക്കാം ചില ബിലീഫ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കാം ചില ഘടന ഒരു ഷേപ്പ് അതിലുണ്ടാവും ആ ഘടന അവിടെ നിർബന്ധമാണ് അല്ലെ നോക്കൂ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പദവികൾ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് സമൂഹ ഘടനയുടെ പ്രധാന വശങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പറ്റിയായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പദവികൾ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ ഈ ഇവരെ പറ്റിയായി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക അല്ലെ ആദ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും സൊസൈറ്റിയെ പറ്റി പഠിക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മുന്നേ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിച്ചാണ് എന്താണ് സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ സാമൂഹ്യ ശ്രേണീകരണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെ ഒരു ഘടന എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ശ്രേണീകരണം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ The social certification refers to the existence of structured inequalities between social, uh, between groups in society. So, in the first group, we have to say that there is a structured idol, inequalities in the world, social stratification. Now, what is it? The same thing is that there is a lot of groups in the world, there is a lot of groups in the world, there is a lot of groups in the world, there is a lot of groups in the world, there is a lot of groups in the world, there is a lot of groups in the world, there is a lot of groups in the world, there is a lot of groups in the world, there is a lot of groups in the world, കുറച്ച് ആളുകൾ കുറെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൃത്യമായ ഇന്നീക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരാൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഇന്നീക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നോക്കൂ സമൂഹം ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ ഗ്രൂപ്പുകളെ വിഭജിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്താ സാമൂഹ്യ ക്ഷണീകരണം അവിടെ ഉയർന്ന ഗ്രൂപ്പ് അപ്പർ ക്ലാസ് ലോവർ ക്ലാസ് എന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും നോക്കൂ സമൂഹത്തിലെ വിശേഷാവകാശങ്ങളിൽ വിഭാഗങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു മക്കളെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യമാണ് എക്സാം ഉന്നത എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിലെ വിശേഷാൽ അവകാശമുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതേതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ജീവിതാവസരങ്ങൾ ലൈഫ് ചാൻസസ് രണ്ടാമത് സാമൂഹ്യ പദവി സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ദ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മക്കളെ ഇത് മൂന്നെണ്ണം നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാം കേട്ടോ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ദ ആർ ദ ആർ ദ ത്രീ ബേസിക് ഫോംസ് ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജ് വിച്ച് ദ പ്രിവിലേജ് ഗ്രൂപ്പ് മേ എൻജോയ് പ്രിവിലേജ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷാധികാര വിശേഷാൽ ഇത് കിട്ടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ മക്കൾ
പ്രഭകയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത് സോൾഡാരി ദ മോറൽ ഫേസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി അല്ലെ സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് സോൾഡാരിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് എ ബേസ് ഓഫ് ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് നോക്കൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ തൊഴിൽ വിഭജനം തൊഴിൽ വിഭജനം തൊഴിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് എവിടെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ആരെ ഓർക്കണം എമിൽ ദുർക്കേവിനെ ഓർക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോ സഹകരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് വിഭജനം തൊഴിൽ വിഭജനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം രണ്ട് രീതിയിൽ വിഭജനം നടത്തി ഏതൊക്കെയാണ് അത് അത് യാന്ത്രിക മെക്കാനിക്കൽ സോൾഡാരിറ്റിയും ജൈവിക ഐക്യം ഓർഗാനിക് സോൾഡാരിറ്റിയും എന്ന രീതിയിൽ സോഷ്യൽ സോൾഡാരിറ്റി സാമൂഹ്യ ഐക്യം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ സോളിഡാരിറ്റി എന്താണ് ഓർഗാനിക് സോളിഡാരിറ്റി എന്താണ് ജൈവിക ഐക്യവും യാന്ത്രിക ഐക്യവും കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇനി കാൾ മാക്സും കോർപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ എമിൽ ദുർക്കേവിൻ്റെ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ വന്നത് ഇവിടെ കാൾ മാക്സ് പറഞ്ഞത് കാൾ മാക്സും കോർപ്പറേഷൻ നോക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാൾ മാക്സും ആകരണം ബോധമാണ് മനുഷ്യനെ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് കാൾ മാക്സ് വിശ്വസിച്ചു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലെ ഉപജീവന മാർഗം മനുഷ്യൻ അവരുടെ ഭൗതിക ജീവിതം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു മനുഷ്യൻ ക്രമീകരിക്കുകയും താമസിക്കുകയും ചെയ്ത് സഹകരിക്കുകയും ആ പ്രക്രിയയിൽ അവൻ സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു വർഗം ഒരു വർഗം അവിടെ നിന്നുണ്ടോ ഒരു ക്ലാസ് അവിടെ ഉണ്ടോ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് സഹകരണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാണ് കാൾ മാക്സ് പറയുന്നത് ഒരു വർഗം എപ്പോഴും വർഗം ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാൾ മാക്സ് പറയാറ് അല്ലെ കാൾ മാക്സ് പറ വർഗം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ മാർക്സിന്റെ സഹകരണം ആ സ്വമേധായുള്ള ഒരു സഹകരണം അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ സഹകരണം എന്താണ് അത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സഹകരണമാണ് അവിടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അല്ലെ തൊഴിൽ വിഭജനം മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് തൊഴിലാളികൾ അധ്വാനത്തിന്റെ മൂർത്തമായ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്നും ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നു മാക്സിനെ അന്യവൽക്കരം അലീനിയേഷൻ എന്നാണ് മാക്സ് ഇതിനെ വിളിച്ചത് അല്ലെ അലീനിയേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക മാക്സ് കാൾ മാക്സിന്റെ എന്താണ് ഒരു തത്വമാണ് എന്താണ് അലീനിയേഷൻ അതാണ് ഈ തൊഴിൽ വിഭജനം കാരണം ക്യാപിറ്റലിസം കാരണം യഥാർത്ഥ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മേലെയും ഉൽപ്പാദനത്തിന് യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നും അവർ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അന്യവൽക്കരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി അടുത്ത കോമ്പറ്റീഷൻ മക്കളെ മത്സരം എങ്ങനെയാണ് മത്സരം വരിക ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് നേച്ചർ അല്ലെ എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മത്സരം എന്നൊരു ഒരു ഇത് കാണാം അല്ലേ അത് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിലായാലും മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് മത്സരം ഉണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെ ഇൻ ദ കണ്ടംപററി ദ പീരീഡ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് എ പ്രീ ഡൈനാമിക് ഐഡിയ ദ എമിൽ ദുർക്കെയും ആൻഡ് ദ കാൾ മാക്സ് ഹാവ് നോട്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വലിസം ആൻഡ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി ബോത്ത് ഇൻഡിവിജ്വലിസം ആൻഡ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു മോഡേൺ ക്യാപിറ്റൽ സൊസൈറ്റി നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കോമ്പറ്റീഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദ ക്യാപിറ്റലിസം സ്ട്രെസ് ഇൻ ഓൺ greater efficiency and greater profit endakana endakana endaka meghalilana namukku idu kaana competition kaanan kariya the important assumption of capitalism capitalism nanna nalla mudhalalathu nanna nalla expansion of trade division of labor specialization rising productivity ee naalu kaaryam namukku endu kaana sadhikkum competition kaana sadhikkum okay note idu okka ini conflict le varumba the term the term conflict means a clash of interests le rendu aalukal thammilulla rendu aalude aashayangal thammilulla ക്ലാഷിന് അടിപിടിയെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്താ സംഘടനം സംഘടനവും സഹകരണവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് അല്ലെ സഹകരണ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പൊ നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് ദ കോൺഫ്ലിക്ട് തിയറി ഇസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ സ്കാർസിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഇൻ സൊസൈറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് കോൺഫ്ലിക്ട് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും വിഭവങ്ങൾക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ സമൂഹത്തിൽ സ്കാർസിറ്റി ഒരു ദുർലഭം വരികയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും ആ അതൊരു ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് ഒരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് സംഘർഷവും സംഘടനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം എന്താ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു ഒരു എന്താണ് ശരിക്കും സ
exam topic le vam difference uh, differentiate mechanical solidarity from organic solidarity yantri kaikate yum jaivi kaikata arde inna vera irike amakku appo idu rendum padichu okay exam seramaayi choyikkar chodyam aanu yantri kaikum mechanical solidarity um adhe pole jaivi kaikum padichu vekka ini adhe pole an effort comprise and cause and dispute conflict is called binnadagal kapram vittu veechukka samarthathana shramam aanu endha cooperation sahagaram ennu parayunnu adhe option b मोडेन फोम ऑफ वर्क आधुनिक तूपेल पटिकपड़ाशन डिवीशन व्यतुमें रात्रि